አርእስተ ዜናም በኢትዮጵያ ባራት ክልሎች ማበረሰብ ተኮር የጤና መድን በመከራ ደረጃ እየተተገበረ ነው የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የሚያመርቷቸው አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች ችግር ፈጭና ወጭ ቆጣቢ መሆናቸውን አንቀሳቃሾቹ አስተውቁም የኒውስ ኢንተርናሽናል ሊቀመንበር ሮበርት ሞርዶ ከብሪታንያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር የተለየ ግንኙነት እንደሌላቸው ገለጹ። በኢትዮጵያ ባራት ክልሎች ማበረሰብ ተኮር የጤና መድን በመከራ ደረጃ እየተተገበረ ነው በ13ኛው ዓለም አቀፍ የጤና አጠባበቅ ጉባኤ ላይ በርካታ ጥናታዊ ጽፎችና በስዕል የተደገፈው አውደሪዎች ቀርበዋል። ኢትዮጵያና ህንድ በጤና መድን አገልግሎት ላይ ያላቸውን ተመክሮ የሚያሳይ ጥናታዊ ጽፍም በባለሙያዎች ውይይት ተደረገበታል። ፍታዊ የጤና አገልግሎትን ለህብረተሰብ ለማድረስ በሚደረገው ጥረት ለህብረተሰብ ተኮር የጤና መድን አገልግሎት ትኩረት እንዲሰጥም ነው የተጠየቀው ሰለሞን ገዳ ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከ90 ከመቶ በላይ ዜጎች መሰረተ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኗል። ምክንያቱም ደግሞ ባለፉት አመታት የጤና አገልግሎትን ፍታዊ በሆነ መንገድ ለማዳረስ የተደረገው ጥረት ውጤት ማስመዝገቡ እንደሆነ ነው። በ13ኛው የዓለም የጤና ተባበቅ ጉባኤ ላይ የተገለጸው ዓለም አቀፍ ፍታዊ የህዝብ ጤና መልካም አጋጣሚዎችና ስጋቶች በሚል የተከይደ ባለው ጉባኤ ላይ የተላየ ህብረት ያላቸው የሀገራትን ተመክሮ የሚያሳዩ ጥናታዊ ጽፎች ቀርበው ውይይት ተከይዶባቸዋል። ለውይይት ከቀረቡ ጥናታዊ ጽፎች የጤና ይፈታዊነትን በመቅረፍ ረገድ ማህበረሰብ ተኮር የጤና መድን በእንደና በኢትዮጵያ ያለው ሚና የሚሉ አንዱ ነው በኢትዮጵያ በማቆጥቆጥ ላይ ያለው የጤና መድን መራሐ ግብር በሚል ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀርቡት የጁማ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኮራ ጦሽኒ ናቸው ዶክተር ኮራ በኢትዮጵያ የተቀረጸው የጤና መድን ለህብረተሰቡ ጥራቱን የተጠበቀ የጤና አገልግሎት ማዳረስ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ማጠናከርና የጤናውን ዘርፍ አስፈላጊውን ገዘብ ማሰባሰብ አላማው መሆኑን ገልጿል በኢትዮጵያ በሚገኙ አራት ክልሎች ጫፍራስ ተወረዳዎች ማህበረሰብ ተኮር የጤና መድን አገልግሎት በመከራ ደረጃ ተግባራዊ የተደረገ መሆኑን ተናግሯል ለህብረተሰቡ ፍታዊ በሆነ መንገድ የጤና አገልግሎት ለማዳረስ እንዲሁም ፍላጎትና አቅርቦትን ለማጣጣም የሚደረገው ጥረት ቀደም ሲል የተከናውን ተግባራት በይበት ለማስፋት የተያዘውን ቁርጠኝነት የሚያመለክቱ መሆናቸውንም ዶክተር ኮራ ገልጿል the political will to ratify the the, the proclamation and issue the regulation and expanding the health infrastructure and huge investment በመንግስት በኩል ያለውን የፖለቲካ ቆርጠኝነት እንመለከት አዋጁን በመደንገግ የጤና መሰረተ ልማቶችን በማስፋፋት በርካታ ሟላኖይ በመውጣት ከ30 ሺህ በላይ የጤና ክስቲንሽን ባለሙያዎች ተሰማርተዋል ወረርሽኞችን መቆጣጠር ተችሏል ባለፉት አምስት አመታት ለጤና የሚመደበው ወጀት ማድጓል ይህ ደግሞ ቆርጠኝነትን የሚያሳይ ነው ህንድ ካላት 1.2 ቢሊዮን ህዝብ ውስጥ 25 በመቶ ማበረሰብ ተኮር የጤና መድን አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የህንድን ተመኩሮ ያቀረቡት ዶክተር ዴቪ ናየር ናቸው። እርሳቸው እንዳሉት ባለፉ 60 አመታት ህንድ የተላየ ዘት ያላቸው የጤና መድን መራሐ ግብሮችን ቀርጻ ተግባር ያደርጋለች። ተጠቃሚዎችን በትክክል አለመለየት ፍላጎትና አቅርቦትን ማመጣጣን አለመቻል በህንድ ማህበረሰብ ጤና ለማስፋፋት በተከሄደው ጥረት ውስጥ ተግዳሮት ነበሩ ብሏል። አሁን ላይ በሀገሪቱ መንግስት በስፋት የሚሳተፍበትና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ታገዘ አዲስ ስርዓት እየተገነባ ነው ብሏል። የን ተመኩሮ ታዲያ ሌሎች አገራት ማህበረሰብን በማብቃት ሊወስዱት ይገባል ብሏል። people community participation and especially the empowerment of local የማህበረሰቡን ተሳትፎ ማሳደግ ወሳኝ ነው ህብረተሰቡን ማብቃት አለብን ምን እንደሚያደርግ እንዲያውቅ ማድረግ ተገቢ ነው ትምርትን ማስፋፋት ማህይብነትን ማስወገድ ይህን ማድረግ ከተቻለ የታለመው ሁሉ ይሳካል በኢትዮጵያ በተቀረጸው የጤና መድን ውስጥ የሚታቀፉት የብሮሰብ ክፍሎች አይነትና በዛት ለማስፋት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ማህበረሰቡ ማከለ ያደረጉ ተግባራት መከናውን እንዳለባቸው ተሳታፊዎች አሳስበዋል የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የሚያመርቷቸው አዳዲስ የፈጠራ ስራዎች ችግር ፈጭና ወጭ ቆጣቢ መሆናቸውን አንቀሳቃሾቹ አስተውቁ። በሶስተኛው ከተማ አቀፍ የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት አውደር እና ባዛር 400 አንቀሳቃሾች ምርትና አገልግሎታቸውን በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማከል ይዘው ቀርበዋል ለዝርዝሩ ሰይድ አለሙ።
በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል እየተካሄደ ባለው የጥቃቅን አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች የኤግዚቢሽን ማዕከል አዳዲስ የቴክኖሎጂና ፈጠራ ስራዎች ቀርበዋል ከዚህም መካከለ በደምጥ በመስልና በመብራት የሚሰራ የደህንነት መቆጣጠሪያ ስራት አንዱ ካገኘናቸው የፈጠራ ስራዎች መካከለ ነው ይህን ፈጠራ ተጠቃሚዎች ከኮንዶሚኒየም ጀምሮ እስከ ትላልቅ ድርጅቶች ቤታቸው ድረስ ገጥመው ቢጠቀሙበት ለደህንነት አስተማማኝ አገልግሎት እንደሚሰጥ ነው የተረዳ ነው እና ትልቁ ተቀሜታ ግን ከዚህ ከፓውዛው ከበሪሞት ኮንትሮል የቤተን ፓውዛ ከማዘዙ ውጪ ዋናው ተቀሙ ምንድነው ቤት ሴፍቲው በቃ የተጠበቀ ነው የትኛው ቦታ ላይ ብትሆን በቤት ጉዳይ ላይ አትሰጋ አሁን አንተ ዚህ ነው ያለው ባውን ሰዓት ግን ቤት ምን እየተደረገ እንደሆነ አታውቅም እኔ ግን እድለኛ ስለሆን እንኳን ያውቃለሁ ምክንያቱም ይሄ ቴክኖሎጂ ነው ስለሆነ በድርጅታችንም ላይ በመኖሪያ ቤቴ በካዝኔ ውስጥ የሚደረገው ማንኛው አይነት ልክክ በሚኖርበት ሰዓት አውቶማቲካሊ ላንታ ቴክስ ያደርገናል ለባለ ቤት ወይም ለጓደኛ ወይም ለወንድም ደሞ ይደውላል በተጨማሪም ደሞ እዚ ላይ የምታያቸውን ካሜራዎች በመጠቀም ሪከርድ ያድርጎ ቀርጾ ያስቀምጣል ለአምስ ቀናት በሚቆየው ከተማ አቀፍ የጥቃቅን አነስተኛ ተቋማት አው ደረጃና ባዛር ላይ የህብረት ሰቦን ያናኗርና የሥራ ባህል የሚቀየሩ አዳዲስ ፈጠራዎችን ጨምሮ በርካታ ምርት ነገልግሎቶች ቀርበዋል። እኔ ከነዚህ ውስጥ ያለው ነገር ለመቆረጥ አመቺ ባይሆንም በመንካፍ ላይ ነው። በሚነካበት ሰዓት እነዚህ ላይቶች ፍላሽ ያደርጋሉ። ተፈልከ ደሞ ከቤት ደውል ጋር ለማገናኘት ደውሉም ሆኖ ነው ፍላሽ ይሆናል። ወይ ሰዓት ዛጋራ እንደምትጠየቅ ካሜራው ሪከርድ ያደረገ ነው። ያለው ነገር ሪከርድ ያደረገ ነው። ሰዎች እየተሰቃሰ ፍላሽ ላይ ነው። ስትቆጣጠረው ለማቆም በዚህ ነው የምታቆሙ። አዎ ይሄኛው ይሄን ማሽን ለመስራት ሀገር ውስጥ ያነሳሳኝ አንድ ከዋጋ ማንጻር ከውጪ የፋብሪካው ሲመጣ በጣም ውድ ነው የሚመጣው ወደ 120 ሺህ ይደርሳል። ያን የውጭ ምንዛሪ ለማስቀረትና ማንኛውም ሰው ደሞ እንዳቅሞ ገስቶ 120 ሺህ ብር የሚገዛ የነበረው ነውጋ ያን ለማስቀረትና በአገር ውስጥ ምርት ተጠቅሞ የዶላር ምንዛሪ እንዲቀር ብለን ይሄንን ለራሳችንም ተጠቃሚነት የራስንም ጥቅም ከማስቀደም ማንጻርም ያ ያንን ብላስበን ነው እንትን ያለ የፈጠራ ስራዎቹ የውጭ ምንዛሪን ከማስቀረትና የሥራ ድል ከመፍጠር አንጻርም ትልቅ ክፍተት የሚሞሉና ችግር ፈጭ ስራዎች ናቸው በዋጋ በመንም ነገር አይገናኝም ከዛ ከውጪ ጋር የኛ በጣም ርካሽ ነው በጣም ርካሽ ነው 23 ሺህ ነው ያኛ 55 ሺህ ነው የሚሸጠው ባለ 3 ዲጂታል 100 ሺህ ብር ነው 85 ሺህ ብር ነው እኛ በ25 ሺህ ብር በ35 ሺህ ብር የሚሸጠው አይገናኝም አገልግሎቱ ግን ይሄው ነው ምንም ለውጥ የለውም መብራት ቢጠፋሳው እንዴት አርብመስላችሁ መብራት ቢጠፋ ደሞ ጋዝ አለ ጋዝ ይለቆሳል በዮታችን ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣ ነው እኔ አሁን ለራሴ በራሴም ነገር ቤት ሰርቻለሁኝ ጥፍላ ሀገር ነው ቤት ሰርቻለሁኝ ወንድሞቼን ወደ ስራ አሰማርቻለሁኝ ሌሎች ሰዎችም ይሄን ማሽን ከኔ እየገዙ ብዙ ሰራተኞች በስራቸው እየቀጠሩ ወደ ስራው መስክ ገብቷል ይሄው ያውን እዚህ ያለው ራሱ ከ100 ሺህ ብር በላይ ነው መሸጣ ብናገኝ ደሞ ለይ ማሽኖች ወደ ገንዘብ ይለወጣል ያነስተኛና ጥቃቅና አንቀሳቃሶች የፈጠራው ጥይቶች ለተጠቃሚው በበቂ ሁኔታ ተደራሽ ለማድረግ የመስሪያና የመሽጫ ቦታ ችግር እንዳለባቸው ግልጽዋል ምርትና አገልግሎታቸውን ይዘው በአዲስ አበባ የተገኙት 400 አንቀሳቃሾች አው ደረጃና ባዛሩ ምቹ የገበያ ትስስርና የለም ድልውት እንዲፈጠርላቸው ያግዛል ብለው አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ኩማ ደምቅሳን ዘርፉ እየጠየቀው ካለው ሰፊ የሰው ኃይል አንጻር የከተማው ወጣቶችና ሴቶች ለማታ ያሳሰቡ በመከተል ከከተማው እድገት ተጠቃሚ መሆን እንደሚገባቸው ጥሪ ያቀርባል ባለፈው አመት 250 የሚሆኑ አንቀሳቃሾችን ወደ ከመካከለኛ ኢንዱስትሪ ያሽጋገሩ የከተማ አስተዳደሩ በተያዙ አመት ብቻ ለ112 ዜጎች በዘርፉ የሥራ ድል መፍጠር እየሰራ ነው ከዚህ ውስጥ 43 ሺህ ያህሉን ወደ ሥራ አስተማርቷል የኦሮሚያ ክልል የርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን የመጀመሪያ አመት የተሳካ ውጤት ማስመዝገቡን ገለጸ በክልሉ በ2003 ዓ.ም. ከ119 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የግብርና ምርት ተሰብስቧል ዝርዝሩ በአዲሱ መሸሻ ተሰቃጭቷል። የፌደራል የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴርና የኦሮሚያ ክልል የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በትብብር ያዘጋጁት የምክክር መድረክ ባዳማ ተካይዷል። በመከክር መድረኩም ያ አምስት አመቱ የድገትና ትራንስፎርሜሽን ነግድ የመጀመሪያ አመት አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቧል። የቅጥ ትግባራው የመጀመሪያ አመት በሆነው በ2003 ዓመተ ምህረት የኦሮሚያ ክልል የተሳካ አፈጻጸም ማስመዝገቡ ነው የተገለጸው። በብጀት አመቱ በግብርናው ዘርፍ ከ119 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት የተሰበሰበ ሲሆን ከቀዳሚው አመትም የ10 ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ እንዳለው ተዘግቧል። 2.23 ቢሊየን ብር በመሰብሰቡም 
የመቶን እቅድ 99 በመቶ አሳክቷል የሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አብዱል አዚዝ መሐመድ እንደሚሉት የምስተ አመቱን እቅድ በሚገባ ለማሳካት የሚያስችሉ ያደረጃጀት ያሰራራና ያቀም ግንባታ ስራዎችም ተከናውኗል በዚህ የእቅድ አፈጻጸም መሰረት ብዙዎቹ የለማት እቅዶቻችን በእቅዱ መሰረት እየተከናወኑ መሆኑን የገመገም እና ያለነው ከነዚህ የለማት እቅዶች ውስጥ ዋነኛ የሚባሉት አምስቱ ደህነት ተኮር ሴክተሮች ናቸው የግብርና የጤና የትምህርት የመንገድና የውሃ ሴክተሮች ናቸው የነዚህ ሴክተሮች አፈጻጸም ስናይ ከመላ ጉደል በእቅዱ መሰረት ተቀላል ባና መልኩ ይሄዱ እንደሆኑ ማሳየት ይቻላል የገንዘብና ኢኮኖሚ ለማት ሚኒስቴር ሚኒስትር ደይታ አቶ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው በ2003 በሀገር አቀፍ ደረጃ የ11.4 በመቶ ድገት መመዝገቡን ተናግሯል የምስተመቱ የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የመጀመሪያ አመት ተግባራም በኦሮሚያ ክልል ውጤታማ መሆኑን ነው የገለጹት በኦሮሚያም ወደ 11.4 11.4% ነው ሪል ጂዲፒ ያቸው ያደገው ይሄ በመታየበት ጊዜ እንደውም ከፌደራሉ ትንሽ ያለ ያለ ነው ከክልሉ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ አንጻር ሲታይ ይሄ ጥሩ ውጤት ነው ሆኖም ግን በቀጣይ ከፍተኛ ውጤቶችን ያስመዝግባል ተብሎ ይጠበቃል ስለዚህ አሁን የጀመሩትን ጥረት አጠናክሮ ከቀጠሉ ክልሉ ካለው ኢኮኖሚ አመልካ ምድር አቀማመጥ አንጻር አቀሙን ሙሉ በሙሉ አማጥቶ ከተጠናከረ የበለጠ እድገትም ያስመዝግባል ተብሎ ይጠበቃል የበልግ ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ ያለመጣል ያንዳንድ ምርቶች ዋጋ አመናር የማስፈጸም አቅም የሚፈልገው ደረጃ ላይ አለ መدرس ያስፈጻሚ አካላት ቅንጅት ማነስ የከተተለና ገምገማ ስርዓት አለ መጠናከር በ2003 የታዩ ድክመቶች በመሆናቸው በቀጣይ ትኩረት ሊደረግባቸው እንደሚገባም ሪፖርቱ ይፋድርጓል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የበጎ አድራጎ ዲጂቶችና ማህበራት ኤጀንሲ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ከ1000 በላይ የበጎ አድራጎ ዲጂቶችና ማህበራትን ፋይል መመርመሩን አስተውቀም ኤጀንሲው ይሄን ያለው የዘጠኝ ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቱን በስቶካዎች ምክር ቤት የግፍትና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበበት ወቅት ነው የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ መሰረት ገብረማርያም እንዳሉት ፋይላቸው ከተመረመረው ውስጥ 135 የበጎ አድራጎ ዲጂቶችና ማህበራት ከአመታዊ ወጫቸው ለዓላማ ማስፈጸሚያ ከ70 በመቶ በታች ለአስተዳደራዊ ወጭ ደግሞ ከ30 በመቶ በላይ ተጠቅመዋል ከተቋቋሙበት ዓላማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ 47 የበጎ አድራጎ ዲጂቶችና ማህበራት በመርመራው መገኘቱንም ገልጿል አቶ መሰረት ከተቀመጠው ጉጭ የሚንቀሳቀሱትን ተቋማት በድጋፍና ምክር ለማስተካከል ቅድሚያ በመስጠት ኤጀንሲው እየሰራ ነው ብሏል የግፍተና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በበኩሉ ዳግም ባልተመዘገቡ የበጎ አድራጎ ዲጂቶችና ማህበራት ላይ የሚደረገው የማጥራት ሥራ እንዲጠናከረ አሳስቧል በሌሎች ላይ ደግሞ የሚደረገው የኦዲት የክትትልና የቁጥጥር ሥራ መጎልበት እንደሚገባውም ያስገነዘበው የኤጀንሲው አላማን ለማሳካት በወጡ አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች ላይም ግልጽነት የመፍጠር ሥራው ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ብሏል ኤጀንሲው በበኩሉ ቋሚ ኮሚቴ ሰጠውን ማሳሰቢያ በማካተት ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ መገለጹን የዘገበው ሪፖርተራችን አብነት ደምቀ ነው በላ በኩል የፍትና የግ ስራት ምርምር ኢንስቲትዩት በሪፎርም እና በሶሃይል የማም ማለት ስራ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲንቀሳቀስ በስቶካዎች ምክር ቤት የህግ ፍትና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያሳስቧል ቋሚ ኮሚቴው የኢንስቲትዩቱን የ2004 በጀት አመት 9 ወራት እቅራ ፈጻጻም ሪፖርት አዳምጧል የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መንበረ ጻሃይ ታደሰ እንዳሉት ህብረተሰቡ ስለ ፍትስራቱ ያለውን አስተያየት እና የንቃት ህጉን ደረጃ ለማወቅ ውጤታ ማቀኝ ተካይዷል በኢንስቲትዩቱ የተካይዱ ጥናቶችና ዳሳዎች አፈጻጸም በተሻለ ደረጃ ላይ መገኘቱን በጠንካራ ጎን የገለጹት የቋሚ ኮሚቴው አባላት ድርጅታዊና መዋቅር ያሰራረን ተግባራይ ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ነው የተናገሩት የኢስቶችን ተሳትፎና አስተቃሚነት እንደዚሁም ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች በስራ ቦታ አመች ሁኔታ ለመፍጠር በኢንስቲትዩቱ የተከናወኑ ተግባራትንም ቋሚ ኮሚቴው አበረታች ብሏቸዋል የዘገበው ሪፖርተራችን ሳይፎ ገብረጻድቅ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በዛሬው ለተ ባከዶ መደበኛ ስብሰባ የምክር ቤቱን ያሰራር ስርዓት ለማጠናከር የሚያስችሉ ንኡሳን ኮሚቴዎች በሚዋቀሩበት ሁኔታ ላይ መክሯል የጋራ ምክር ቤቱ የካጅ 7 2004 ባከዶ ስብሰባ በአስተላለፈ ውሳኔ መሰረት ያጀንዳ አርቃቂ የሚዲያ ጉዳዮች ክትትልና የቅሬታ አጣሪ ንኡሳን ኮሚቴዎችን ለማቋቋም የሚያስችል መነሻ ሐሳብ ቀርቦለት ተወያይቷል የምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች በውይይታቸው ኮሚቴዎቹን በማድራጀት ረገድ የጋራ ምክር ቤት 
ተመቶ ያሰራር ደም ክፍተት እንዳለበት አረጋግጧል በመሆኑም ማስቀደመው ደምቡን መፈተሽ ስለሚገባ በቀጣዩ መደበኛ ሰብሰባቸው በደምቡ ላይ ለመወያየት ተስማምቷል ረቂቅ የኮሚቴዎች አደረጃጀቱ እስከሚጽርቀም ካሁን በፊት በስራ ላይ ያሉት ኮሚቴዎች እንዲቀጥሉ ከስምነት ደርሰዋል የጋራ ምክር ቤቱ በሌሎች ጉዳዮች ላይ መምከሩም ነው ሪፖርተራችን ከበደ ካሳ የዘገበው ኢትዮጵያና ጅቡቲ በኢጋር ቀጠና ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና በሶማሊያ ሰላም ለማስፈን የጋራ አቋም ይዘው እየሰሩ መሆኑን ገለጹ። የፌዴራል መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የጅቡቲ ያለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር ጋር ተወያይተዋል። አቶ ኃይለማርያም በዚህ ወቅት እንደገለጹት ጅቡቲ በሶማሊያ ሰላም እንዲሰፈን እያደረገች ያለው አስተዋጽኦ የሚበረታታ ነው። የኤርትራ መንግስት ቀጠናውን የማትራመስና ሽብርተኞችን የመደገፍ ሁኔታውን ሊያቆም እንደሚገባም ነው አቶ ኃይለማርያምና የጅቡቲ ያለም አቀፍ ግንኙነት ናት ፍብር ሚኒስትር መሐመድ አሊ ዩሱፍ በዊታቸው የገለጹት የርትራ መንግስት ለሶማሊያ ሽግግር መንግስት ሙሉቅና ሰጥቶ መንቀሳቀስ እንደሚገባውም ነው ሚኒስትሮቹ አጽኖት ሰጥቶት የጅቡቲ መንግስት በኢትዮጵያ በግብርና ለማት ላይ በመሰማራት በ3000 ሄክታር መሬት ያህል ሲያከናውን የቆየው ንርሻ ወደ 5000 ሄክታር የሚያሳደግበትን ስምነትን ፈጽሟል ይህ በእንዲ እንዳለ የኮሎምቢያ መከተል ፕሬዝዳንት አንጀሊኖ ጋርዞኒ ካቶ ኃይለማርያም ጋር በሁለት ዮሽ ጉዳዮችና በሀገራቱ የጋራ ትብብር ዙሪያ መክሯል መከተል ፕሬዝዳንቱ ኮሎምቢያ ከኢትዮጵያ ጋር በንግድ በቴክኒክ ባለማቀፍ ጉዳዮች በትብብር ለመስራት ቆርጠኛ መሆኑን ተናግሯል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃለቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው ኮሎምቢያ በሃይድሮ ኤሌክትሪክ በማድን በግብርና ምርምርና በሌሎች መስኮች ያላትን ሰፊ ተመክሮ ለኢትዮጵያ የምታካፍልበት ድል መፈጠሩን ተናግሯል ሪፖርተራችን በዛ በታደለ ነው የዘገበው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር ውስጥ የሰለጠኑ ዘጠና የባህር መንድስና ባለሚያዎችን አስመረቀ። ዩኒቨርሲቲው አቀሙን እስከሚያሳድግ ድረስ በአንደኛና ሁለተኛ ዞር 44 ሰልጣኞችን እስራኤል ሀገር በመላክ ማስመረቁ የሚታወስ ነው። ተመራቂዎቹ በኢትዮጵያ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በመካኒካል መንድስና የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ለባህር መንድስናው ደግሞ በጣና ሃይቅ ላይ ለስድስት ወራት ያህል የተግባርና የቀለም ትምህርት ተምቀስሟል የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ በባህር ምንድስና ዘርፍ ለምታደርገው ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ተመራቂዎች ፋና ወጊዎች ናቸው ብለዋል ዘርፉን ለማሳደግ ደግሞ ትምህርት ሚኒስቴር ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ተናግሯል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ባይሌ ዳምጤ በበኩላቸው የባህር ምንድስና ሰልጣኞችን በአገር ውስጥ አሰልጥነን ማስመረቃችን በቀጣይ በዘርፉ ሰፊ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳን ይሆናል ብለዋል ዩኒቨርሲቲው በየአመቱ እስከ 1500 ሰልጣኞችን ለማስመረቅ አቅሮ የተንቀሳቀሰ መሆኑም ተናግሯል ተመራቂዎቹ በተለያዩ ሀገራት በሚገኙ የመርከብ ድርጅቶች ተመደበው ስራ ለመጀመር የተጋጁ መሆናቸውን ሪፖርተራችን ሙሉቀን ካሳሁን ከባህር ዳር ዘግቧል ከ300 በላይ የሜዲኮ ባዮሜዲካል ኮሌጅ ተማሪዎችና ሰራተኞች በፈቃደኝነት የደም ልገሳ አድርገው የደም ልገሳውን ያስተባበሩት የኮሌጁ ተማሪዎች የደም ልገሳውን በአመት ሁለት ጊዜ እንደሚለግሱና በኮሌጁ ያላቸውን ቆይታ አጠናቀቁ ወጥ በኋላም ከደም ልገሳ ባለፈ በሌሎች ሰብአዊ ድጋፎች ለመሰማራት ተደራጅተው እንደሚንቀሳቀሱ ገልጿል ከደም ለጋሽ ፍካከልም 80 ያህሉ በኢትዮጵያ የሚኖሩ የሶማሊያ ዜጎችና የኮሌጁ ተማሪዎች ናቸው በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የደም ልገሳ አስተባባሪ ሲስተር ትግ ስታብተ ስላሴ ወጣቶች በራሳቸው ተነሳሽነት እያደረጉት ያለው የደም ለጋሳ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ መምጣቱን መናገራቸውን ሪፖርተራችን ሙሉ ብርሃን ሻማ ዘግባለች በሀገር ውስጥ ፕሮግራሞቻችንን በሳተላይት የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን በአረብ ሰዓት ሳተላይት ላይ ጊዜያዊ የቴክኒክ ችግር ያጋጠመው ስለሆነ የቴሌቪዥኑን አንቴና በማሰራጫ መሳሪያው አቅጣጫ ትዩ በማድረግ ለምሳሌ በአዲስ አበባ አየር ጤና ዓለም ገና አቅጣጫ በቤት አንቴና ጥራት ከሌለው በውጭ አንቴና በመጠቀም ሙሉ በሙሉ ስካን በማድረግ እንዲሁም አሁን ስርጭት በጀመሩ አካባቢዎችና ስርጭት በጥራት በማይደርስባቸው በUHF አንቴና በመጠቀም ፕሮግራሞቻችንን በጥራት መከታተል የምችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን እና ደቡብ ሱዳን መካከለ ያለው ውጥረት በሰላም እንዲፈታ አሳሰበ ምክር ቤቱ የጊኒ ቢሳው እና የማሊ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎች በአፋጣኝ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲመልሱ ማሳሰባል ፍታውቅ ይወንዶሰን ዝርዝሩን አዘጋጅቷል
የአፍሪካ ህብረት የሰላም እና የጸጥታ ምክር ቤት በጊኒ ቢሳውና በማሊ በተከይዱ የመፈንቀለ መንግስት እንዲሁም በሱዳንና ደቡብ ሱዳን መካከል ባለው ውጥረት ዙሪያ በሚኒስትሮች ደረጃ ምክሯል በጊኒ ቢሳው ወታደራዊ ቡድን ከ13 ቀናት በፊት የከይደው መፈንቀለ መንግስት ምክር ቤቱ አወገዟል ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲመለስና የውታደራዊ ጣልቃ ግብነቱ እንዲቆም ማንሷል የማሊን መፈንቀለ መንግስት ተከትሎ ጊዜ ፕሬዝዳንት እንዲሰየመ ወሰኑ መልካም ጅምር ነው ብሏል የህብረቱ የሰላም እና የጸጥታ ምክር ቤት ወታደራዊ ቡድኑ ከሰሞኑ የፈጸመው የፖለቲካ እስር ግን እንዲቆም ጠይቋል በሰሜናዊ ማሊ የመገንጠል ጥያቄ ያቀረበው የአዝዋድ ነጻውጪ ከተግባሩ እንዲቆጠብና የሽብር ቡድኖችን ቅስቀሳ እንዲገታ ማሳስባል ሚኒስትሮቹ የመራብ አፍሪካ ገራት ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በማሊና በጊኒ ቢሳው የሚያደርገውን የሰላም ጥረት ማድንቀዋል የሰላምና የጸጥታ ምክር ቤቱ ኮሚሽነር ራምታላማ ማትራ በሱዳን እና በደቡብ ሱዳን መካከል ስላለው ጥረት በተካሄደው ውይይት ሁለቱ ወገኖች አፍራሽ ቅስቀሳዎች ከማድረግ እንዲቆጠቡ ማሳሰቡን ገልጿል። በሱዳን እና በደቡብ ሱዳን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የኢጋድና የአፍሪካ ህብረት የከፍተኛ ተግባራ ፓናል የመፍቴ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ተወስኗልን ብለዋል። Council urges the parties unconditionally to resume negotiations under the auspices of the AU HAP and the chair of IGAD ምክር ቤቱ ሁለቱም ወገኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ድርድር እንዲመለሱ ያሳስባል። የአፍሪካ ህብረት የከፍተኛ የትግበራ ፓናልና የኢጋድ ዮክቱ ሊቀ መንበር ለዚህ ጥሪ እንዲያደርጉ ወሰነናል። ድርድሩም በአራት ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። የመጀመሪያው የነዳጅ ሀብት ክፍፍልን ይመለከታል። ሁለተኛው በሱዳን የሚኖሩ ደቡብ ሱዳናውያንና በደቡብ ሱዳን የሚገኙ የሱዳን ዜጎች ሁኔታ ላይ ነው። ሶስተኛው ዓለም አቀፋት ባለባቸው የደንበር አካባቢዎች እንዲሁም አራተኛው በአቤ ጉዳይ ላይ ያተኩራል። ድርድሩን በሶስቱ ራት ውስጥ ለባት እንዲያገኝም ምክር ቤት ወስኗል። Council decides that these negotiations must be conducted within 3 months. የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ፖለቲካዊ መፍቴዎች በሱዳንና በደቡብ ሱዳን ተግባራይ እንዲሆኑና ሀገራቱም ከውጥረት እንዲታቀቡ ጠይቋል። በጊኒ ቢሳው በማሊና በሱዳንና ደቡብ ሱዳን ላይ የተደረሰው ውሳኔ በሶስት ወራት ውስጥ ተግባራይነቱ እንዲረጋገጥም የአፍሪካ ህብረት አሳስቧል።